வெல்கம் டு தாராஸ் ஃபிசிக்ஸ் நியூஸ் சிலபஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் யூனிட் செவன் பருப்பொருளின் பண்புகள் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிட் செவனில் உள்ள ஃபோர்த்து மெயின் டிவிஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாகுநிலை சிதுக்கில் வந்து எயிட் சப்டிஷன் இருக்குது சில வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சப்டிஷன் வந்து ஏற்கனவே லாஸ்ட் டீஸ்க்குள்ளே பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ் சப்டிவிஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரோக் விதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் இந்த டாபிக் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரோக் விதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் பாகுநிலை ஊடகத்தின் வழியே ஒரு பொருள் வீழ்ந்தால் அதனுடன் தொடர் உடனடியாக தொடுதலில் உள்ள பாய்மையேட்டை அது இழுக்கும் இது திரவத்தின் வெவ்வேறு ஏடுகளுக்கு இடையே சார்பு இயக்கத்தை உருவாக்குகிறது பாகுநிலை ஊடகத்தின் வழியே ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பொருள் வந்து கீழே விழுந்துச்சுன்னா சதனுடன் உடனடியாக தொடுதலில் உள்ள அந்த பொருளோட இமீடியட்டாக காண்டாக்டில் உள்ள பாய்ம ஏட்டை வந்து அது வந்து இழுக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணும் சிறு திரவத்தின் வெவ்வேறு ஏடுகளுக்கு இடையே சார்பு இயக்கத்தை உருவாக்குகிறது சரி அட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த பொருள் வந்து அந்த வெவ்வேறு திரவத்தோட வெவ்வேறு ஏடுகளுக்கு இடையே வந்து சார்பு இயக்கத்தை வந்து உருவாக்கும் ஸ்ட்ரோக் வெவ்வேறு பாய்மங்களின் பாய்மங்களில் சிறிய போ கோலப்பொருள்களின் இயக்கத்திற்கு ஏத்த இயக்கத்திற்கான பல சோதனைகள் செய்து ஆறு ஆரம் உள்ள கோலப்பொருளின் மீது செயல்படும் பாகியல் விசை எஃப் ஆனது ஸ்ட்ரோக்குங்கிறவங்க வெவ்வேறு பாய்மங்களில் சில சிறிய கோலப்பொருள்களின் இயக்கத்திற்கான பல சோதனைகளை செய்து வெவ்வேறு பாய்மங்களை எடுத்துக்கிட்டு அந்த சிறிய கோலப்பொருளை வந்து அதுக்குள்ளே வந்து விலை செஞ்சாங்க செஞ்சு நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சில என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆறு ஆரம் உள்ள கோலப்பொருள் மீது செயல்படும் பாகியல் விசை வந்து செதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க பாகியல் விசை வந்து கோலத்தோட ஆரம் கோலத்தின் திசைவீகம் திரவத்தின் பாகியல் எண் இதை மூன்றை சார்ந்தது தான் என்னென்னா ஆறு ஆரம் உள்ள கோலப்பொருளின் மீது செயல்படக்கூடிய பாகியல் விசை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே சாகியவற்றை சார்ந்தது என்ற முடிவினை பெற்றார் இப்படி வெவ்வேறு பாயமங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அது வல் அதில் வந்து சிறிய கோலப்பொருளை வந்து ட்ராப் பண்ணி அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி நிறைய சோதனைகள் செய்து கண்டுபிடிச்சதில் இந்த ரிசல்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிது ஒரு பாகியல் விசை வந்து இந்த மூன்றையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஆர் வி ஈட்டா மூணையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து சொன்னாங்க எனவே எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஈட்டா ஆர் வி ஓகே இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு மேலே வந்து எக்ஸ் இட்டா பவர் எக்ஸ் இட்டா பவர் ஒய் வி பவர் ரிசட் சரிஞ்சு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடணும் ஸோ அதை வந்து கேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இது வந்து வீதம் மாறிலி ஓகே எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே சென்ட் ஈட்டா எக்ஸ் ஈட்டா பவர் எக்ஸ் ஆர் பவர் ஒய் வி பவர் இசட் சிங்கு கே என்பது பரிமாணமற்ற மார்லி கேங்கிறது வந்து என்னென்னா பரிமாணமற்ற மார்லி ஓகே இது வந்து மார்லி தானே சதுக்கு வந்து பரிமாணம் கிடையாது கேங்கிறது வந்து ரெனால்டியன் ஓகே கே என்பது பரிமாணமற்ற ரெனால்டியன் ஒரு பரிமாணமற்ற மார்லி பரிமாணங்களை பயன்படுத்தி மேற்கண்ட சமன்பாட்டை இவ்வாறு எழுதலாம் பரிமாணத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கும் பரிமாணத்தை வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் எஃப்க்கு வந்து பரிமாணம் என்னென்னா பரிமாணம் என்னென்னா ஸ்கொயர் பிரேக்ட் ஆஃப் எம் எல் பவர் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே போட்டுக்கோங்க சீட்டாவுக்கு பரிமாணம் என்னென்னா சீட்டாவுக்கு பரிமாணம் என்னென்னா ஸ்கொயர் பிரேக்ட் ஆஃப் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சொல்லி நான் பாகிறேன்ட்டு சோல் பவர் எக்ஸ் சென்று ஆறுங்கிறது ஆரம் லென்த்தை குறிக்கக்கூடியது சரினால் ஸ்கொயர் பேக்ட் ஆஃப் எல் தவிர ஒய் சென்று வி திசை வேகம் வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ மீட்டர்னா எல் செகண்ட்னா டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பேக்ட் ஆஃப் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் இசட் ஓகே இப்போ வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்லாம் அதான் எடுத்து இந்த பேப்பரில் எழுதியிருக்கு இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஈட்டா பவர் எக்ஸ் ஆட் பவர் ஐ பி பவர் இசட் ஸோ அதுக்குள்ள பரிமாணங்கள் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க 
இப்போது நம்ம x இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சால்வ் பண்ணி ஓகே சரி அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது ரைட் சைடில் வந்து காமனாக எம் டேம் எல் டேம் டி டேம் ஸோ அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஓகே ஸ்கொயர் பேக்கெட் ஆஃப் எம் பவர் எக்ஸ் சில வந்து எம் டேம் இல்லை இதில் எம் டேம் இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து காமன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டாக போட்டு எம் எல் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனோட எல்லாத்தையுமே அந்த பவர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் எல் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ அப்புறம் இங்கே வந்து ஒயிட் டேமில் வந்து எல் பவர் ஒய் இருக்கவும் ப்ளஸ் ஒய் இங்கே வந்து எல் பவர் இசட் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இசட் எல் பேசிஸில் உள்ள எல்லா டேர்ம்ஸும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரே எல் பேசிஸாக போட்டு ஸோ அதனோட பவர்ஸை வந்து இப்படி எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டி மைனஸ் ஒன் இன்டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டி பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் டி டேம் இல்லை சில வந்து டி பவர் மைனஸ் இசட் ஓகே டி பேசிஸில் வந்து கலெக்ட் பண்ணி எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு கேன்ட்டு எம் பவர் ஸ்கொயர் ப்ரைக்ட் ஆஃப் எம் பவர் எக்ஸ் எல் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் டி பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எம் பவர் எக்ஸ் இங்கே வந்து எம் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ அப்போ ஸோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவலைஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க அதனோட பவர்ஸை லெஃப்ட் சைடில் உள்ளதும் ரைட் சைடில் உள்ளதும் ஓகே இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதை வந்து ஒன்றாவது இக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பவர் இங்கே வந்து ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அது வந்து ரெண்டாவது இக்குவேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே டி பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பவர் இங்கே இருக்குது என்ன இருக்குது மைனஸ் இசட் போத் சைடில் உள்ள அந்த பேஸில் உள்ள அடுக்குகளை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து மூன்றாவது இக்குவேஷன் இப்படி மூன்று இக்குவேஷன் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒய் செட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அதாவது எம் எல் டி பேஸிஸை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணிங்கன்னா அதனோட அடுக்குகளை ஈக்குவலைஸ் பண்ணால் இப்படி கிடைக்கும் மூன்று இக்குவேஷன் ஸோ இப்போ இது சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஒய் சிக்வல் டு இசட் இஸ்வல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்போம் இதில் எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிட்டு ஸோ இப்போ இதை வந்து தேர்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இசட் வழி கிடச்சிடும் இல்லைன்னா ஸோ இப்போ தேர்ட் இக்குவேஷன் போட்டுக்கோங்க தேர்ட் இக்குவேஷனில் எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஒன்று சொல்லிட்டு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஒன் அந்த சைடில் கொண்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸ் வேலையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இசட் வேலையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒய் வேலையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செகண்ட் இக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க செகண்ட் இக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு யூஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டுக்கோங்க அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் இசட் வந்து ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஓகே ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த மெயின் இக்குவேஷனில் வந்து சப்ஷிப் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கக்கூடிய அந்த பவரில் வந்து சப்ஷிப் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒன் ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஈட்டா ஆர் வி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஃபிசிக்கலி கே ஈட்டா ஆர் வி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு கேயோட மதிப்பு வந்து சிக்ஸ் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரோக்கிங் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறவங்க வந்து சோதனைகள் மூலம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ கே சிக்வல் சிக்ஸ் பை போட்டிங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை ஈட்டா ஆர் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் சிதா என்னென்னா ஸ்ட்ரோக் விதி இந்த தொடர்பு தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்ட்ரோக் விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே பாகியல் விசை திரவத்தின் பாகியல் எண் கோலத்தின் ஆரம் கோலத்தின் திசைவேகம் இந்த மூன்றையும் சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிருக்கு சிதா என்னென்னா ஸ்ட்ரோக் விதி ஓகே இதில் எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ இசட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இதில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சதா இதில் நம்ம பார்த்து இப்போ பார்த்தோம்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில கண்டுபிடிச்சிரு
அதன் முற்று திசைவேகங்கள் குறைவாகவும் உள்ளதால் அவை மேக வடிவில் காற்றில் மிதக்கின்றன அவை அளவில் பெரியதாகும் போது அவற்றின் முற்று திசைவேகங்கள் அதிகரித்து மழையாக கீழே விழுகின்றன புரியுதா மழை துளிகள் வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது அதனோட முற்று திசைவேகம் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அது வந்து மேக மேகத்தோட வடிவில் காற்றில் மிதந்துட்டுருக்கு அதனோட அதை வந்து எப்போ வந்து மலை துளியோட அளவு வந்து பெருசாகுமோ அப்போ வந்து அதனோட முற்று திசைவேகம் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ அதனால் மழையாக கீழே விழுது ஓகே இந்த விதி கீழ் காண்பவற்றை விளக்குகிறது மேகங்களில் மேகங்களின் மிதத்தல் சிறிய மலை துளிகளை விட பெரிய மலை துளிகள் நம்மை அதிகமாக தாக்குகின்றன பெரிய மலை துளி நம்ம விழும்போது நமக்கு வந்து வலிக்கும் சரி இந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து மலை துளி கீழே விழும்போது பெரிய மலை துளியாக கீழே விழும்போது நம்ம மேலே சின்ன சின்ன கல் வந்து கல் வந்து விழுந்த மாதிரி இருக்கும் சரி தானே சரி அதனோட முற்று திசைவேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனோட ஆரம் அதிகரிக்கும் போது பிடி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே சரி ஆரம் அதிகரிக்கும் போது அதனோட இருமடங்கு ஆரத்தோட இருமடங்கு தான் செதுக்கு நேர்வீதத்தில் இருக்குன்னா முற்று திசை தீக்கல் இருக்கும் நேர்வீதத்தில் இருக்கும் ஓகே சிறிய மலைத்துளிகளை விட பெரிய மலைத்துளிகள் நம்ம அதிகமாக தாக்கின்றன சரி அதுக்கப்புறம் பேரஷூட் உதவியுடன் கீழே இறங்கும் ஒருவர் மாறா முற்று திசை வேகத்தை பெறுகின்றார் பேரஷூட் உதவியோட கீழே இறங்குறாங்களா ஸோ அவங்க வந்து மாறா முற்று திசை வேகத்தை வந்து பெற்றிருப்பாங்க ஓகே இதோட செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரோக் விதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் இந்த டாபிக் வந்து முடியுது இதோட செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரோக் விதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் இந்த டாபிக் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் உள்ள சப்டேஷன் பார்ப்போம் தேங்க்ய